നമസ്കാരം വെറുമൊരു പാമ്പുകടി മരണമാണ് അഞ്ചലിനെയും കേരളത്തെയും ഞെട്ടിച്ച കൊലപാതകമായി മാറുന്നത് ഉത്ര മരണപ്പെട്ട ശേഷം ഉത്രയുടെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും സഹോദരനെയും പ്രതിയാക്കാനായിരുന്നു ഉത്രയുടെ ഭർത്താവും കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയുമായ സൂരജും വീട്ടുകാരും ശ്രമിച്ചത് സൂരജിനെയും അമ്മയെയും ഉത്രയുടെ വീട്ടുകാർ കൈകാര്യം ചെയ്തു എന്ന് വരുത്താൻ പോലീസിൽ പരാതിയും കൊടുത്തു സൂരജിന്റെ സഹോദരിയായ സൂര്യ എം ബി എക്കാരുടെ ഈ പരാതിയാണ് കേസിനെ പുതിയ തലത്തിൽ എത്തിച്ചത് ഈ പരാതി കള്ളമാണ് എന്ന് പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇതോടുകൂടി സത്യം പുറത്തു പറയാൻ ഉത്രയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും രംഗത്തെത്തി പിന്നെ എല്ലാം വളരെ വേഗത്തിലായിരുന്നു ഉത്രയെ കൊന്ന സൂരജിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റും ചെയ്തു മൂർഖനെ കൊണ്ടുവന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ജാർ അടക്കം കണ്ടെത്തി പാമ്പ് നൽകിയ കല്ലുവാതുക്കൾ സുരേഷും അകത്തായി അവിടെ തീരുമെന്ന് ഏവരും കരുതി എന്നാൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ഗൂഢാലോചനയിലേക്കും ഗാർഹിക പീഡനത്തിലേക്കും എത്തി അങ്ങനെ സൂരജിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും സഹോദരിയും എല്ലാം തന്നെ ഉത്ര കൊലക്കേസിൽ പ്രതികളായി അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബമാകെ കൊലക്കേസിൽ പ്രതികളാവുകയാണ് സൂരജിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പണത്തിന്റെ ഹുങ്കാണ് മകനെ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് അമ്മ രേണുക പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പറഞ്ഞു പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് ജാറ കണ്ടെടുത്തു ഇത് പോലീസ് കൊണ്ടിട്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മകനെ ന്യായീകരിക്കുകയായിരുന്നു അമ്മ ഇന്നലെ രേണുകയുടെ വീടിനോട് ചേർന്ന റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഉത്രയുടെ മുപ്പത്തിയേഴ് പവൻ സ്വർണാഭരണം കണ്ടെടുത്തിരുന്നു സൂരജിന്റെ അച്ഛനാണ് ആഭരണം കുഴിച്ചിട്ട സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയത് ഇതോടുകൂടി രേണുകയും മകളും മൗനത്തിലുമായി ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇതോടുകൂടി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിലേക്ക് പോകാതെ വീട്ടിൽ കുത്തിയിരുന്നു ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വിധം വീട്ടിലെത്തി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അമ്മയെയും മകളെയും കസ്റ്റഡിയിലും എടുത്തു അങ്ങനെ അവരും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ ഓഫീസിലെത്തി ഇതോടുകൂടി ഉത്ര കൊലക്കേസിലെ ഗൂഢാലോചനയിൽ പോലീസ് വ്യക്തമായ ചിത്രം മലയാളിക്ക നൽകുകയാണ് കേരളത്തിലെ അത്യപൂർവ്വ കൊലയായ പാമ്പുകടി കൊലയിൽ ഒരു വീട്ടിലെ എല്ലാവരും കുടുങ്ങി സൂര്യയുടെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചതായി സൂചനയുണ്ട് സൂരജിന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് വരൻ ഈ സുഹൃത്തിനൊപ്പമായിരുന്നു സൂരജിനെ ഒളിച്ചു താമസിപ്പിച്ചത് ഈ വീട്ടിലെ മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരനായിരുന്നു സൂരജിന്റെ സുഹൃത്ത് സൂര്യയുടെ ഈ ആൺ സുഹൃത്തും കേസിൽ പ്രതിയാകാനാണ് സാധ്യത പോലീസ് ഇയാളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു നിർണായക വിവരങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സൂരജിന്റെ അച്ഛനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതും പിന്നീട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതും സൂര്യയും അമ്മ രേണുകയും ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷം ഇയാളെ വീണ്ടും പോലീസ് വിളിച്ചു വരുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇയാൾ പോലീസിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് തെളിവ് ലഭിച്ചാൽ ഇയാളും കേസിൽ പ്രതിയാകും എന്നാൽ അന്തിമ തീരുമാനം പോലീസ് കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല സൂരജിന്റെ അമ്മ രേണുകയെയും സഹോദരി സൂര്യയെയും ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി കൊട്ടാരക്കര ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് എത്തിച്ചേരാനായിരുന്നു നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് എങ്കിലും ഇരുവരും ഹാജരായിരുന്നില്ല തുടർന്നാണ് പുനലൂർ പോലീസ് എത്തി ഇരുവരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് അതിന്റെ കുഴിച്ചിട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സ്വർണം മുഴുവൻ ഉത്രയുടേതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്ന് ഉത്രയുടെ അമ്മ മണിമേഖല വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉത്രയുടെ കുഞ്ഞിന്റെ സ്വർണവും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അമ്മ മണിമേഖല പ്രതികരിച്ചു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നലെ സൂരജിന്റെ അച്ഛനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പോലീസ് സ്വർണം തട്ടിയെടുക്കുന്നതിൽ സൂരജിന്റെ അച്ഛനും പങ്കുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് തെളിവ് നശിപ്പിച്ചതിനും ഗാർഹിക പീഡനത്തിനുമാണ് സുരേന്ദ്രനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നും എസ് പി വ്യക്തമാക്കി ഇന്നലെ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിനൊടുവിലാണ് സ്വർണം പുരയിടത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ടതായി സൂരജിന്റെ അച്ഛൻ സുരേന്ദ്രൻ സമ്മതിച്ചത് സൂരജിന്റെ അച്ഛൻ വാഹനം വാങ്ങാനായി ഉത്രയുടെ സ്വർണം എടുത്തിരുന്നതായി അന്വേഷണ സംഘത്തോട് വെളിപ്പെടു